హాయ్ హలో అండి ఎలా ఉన్నారు ఇవాళ బ్లాగ్లో మా మామయ్య కూతురు హర్షిత మ్యారేజ్ గ్లిమ్సెస్ దీనితో పాటు వివాహం యొక్క విశిష్టత గురించి షేర్ చేసుకుంటానండి మీకు తెలిసిందే నా వీడియోస్ అంతా మోస్ట్లీ డివోషనల్ బట్ ఒక ఆట విడుపు కోసము ఈ న్యాచురల్ బ్లాగ్ షేర్ చేస్తానండి దిస్ వీడియో ఆల్సో ఈజ్ వెరీ ఇన్ఫర్మేటివ్ అండి మీకు మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ దొరుకుతుంది ముఖ్యంగా యువతకు కొత్తగా పెళ్ళైన వాళ్లకు నేను ఇచ్చే సందేశము యు క్యాన్ సీ ఇన్ దిస్ వీడియో వివాహం అనే పదం ఎంతో మహోత్తరమైనదండి చిన్నతనం నుంచి తల్లిదండ్రుల దగ్గర ముద్దుగా పెరిగిన ఒక అమ్మాయి వివాహం అనే బంధంతో మూడు ముళ్లతో ఎవరో పరిచయం లేని వ్యక్తిని పెద్దలు కుదిర్చిన పెళ్లిని చేసుకుని తన ప్రయాణం మొదలు పెడుతుంది పుట్టి నుంచి నుంచి మెట్టినింటికి వెళుతుంది ఇది ఒక ఎమోషనల్ బాండ్ అండి ఒక మగపిల్లవాడు తన తల్లిదండ్రుల వంశాన్ని ఉద్ధరిస్తే ఆ ఇంటిలో పుట్టిన ఆడబిడ్డ అమ్మగారింటిని అత్తగారింటిని వంశాన్ని కీర్తిని ఉద్ధరిస్తుంది ఇంతటి బాధ్యత ఉందండి ఒక స్త్రీకి ఒక ఆడబిడ్డ అత్తగారింట్లో మంచి పేరు తెచ్చుకోవాలంటే తల్లిదండ్రుల పాత్ర ప్రధానమైనదండి తన తల్లి ఏ విధంగా తన తండ్రితో తన అత్తమామలతో తన కుటుంబంతో ఎలా వ్యవహరిస్తుందో అదే పద్ధతిలో డైరెక్ట్గా కానీ ఇండైరెక్ట్ కానీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతుంది ఆ ఇంటి ఆడబిడ్డ మనం పెరిగే వాతావరణాన్ని బట్టి తన ప్రాముఖ్యత ఉంటుందండి అందుకే మొదట తల్లిదండ్రులు పిల్లలకు మంచిని నేర్పించండి ఏ విధంగా భర్తతో అత్తమామలతో ఉండాలో వారికి తెలియజేయండి నాకు పెళ్ళైనప్పుడు మా అమ్మ నాకు చెప్పిన మాటలండి ఇవి అత్తమామలను తల్లిదండ్రులుగా చూసుకో ఆడబిడ్డను మరిదిని నీ బిడ్డలనుకో అప్పుడు నీ జీవితమే సుఖమయంగా ఉంటుందని చెప్పారండి చిన్న మనస్పర్థ వచ్చిన ఈ మాటలు మనం గుర్తు పెట్టుకుంటే మనకి ఏ ఇబ్బంది ఉండదండి అంత హ్యాపీగానే జరుగుతుందండి మీ తల్లిదండ్రులను ఎలా ప్రేమించారో మీ అత్తవారింటిని కూడా అలాగే ప్రేమించండి ప్రేమ అనే అస్త్రాన్ని వాడండి ఎవరు లొంగరండి ప్రేమకి అందువల్ల ఆ భగవంతుడు నాకు మంచి అత్తగారులు ఇచ్చారండి మా అత్తగారు నేను ఎంతో ఫ్రెండ్లీగా ఉంటామండి ఆ భగవంతుడు ఈ బంధాన్ని ఇలాగే కొనసాగించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నానండి ఇది నాకు తల్లిదండ్రులు నేర్పించిన సంస్కారం ఇప్పుడు నాతో పాటి మీరు కూడా హర్షిత అండ్ రవితేజ వెడ్డింగ్ చూడండి నాన్నగారికి ముగ్గురు అక్కలు ఒక అన్న ఇదిగోనండి మా నాన్నగారు మా నాన్నగారితో పాటు మా మేనత్తలు ఇద్దరు కృష్ణవేణమ్మ బ్రహ్మరమ్మ వీళ్ళ పేర్లు నాన్నగారి పెద్ద అక్క అన్న కాలం చేశారండి మా రెండవ అత్త కృష్ణవేణమ్మ కొడుకు శశిధర్ రాజు కూతురు హర్షిత మ్యారేజ్ ఇప్పుడు మేము బయలుదేరుతున్నాము ఈసారి మ్యారేజ్ నేను నాతో పాటు మా అమ్మ నాన్నగారు బయలుదేరామండి వీక్ డేస్ కాబట్టి మా ఆయన పిల్లలు బిజీగా ఉండటంతో నేను మా పేరెంట్స్ని తీసుకొని బయలుదేరా అండి ఇదిగోనండి మా ఇంటి నుంచి బయలుదేరాను ఇప్పుడు మా అమ్మగారు మా అమ్మ నాన్నగారు ఇంటికి వెళ్ళి వాళ్ళని పికప్ చేసుకుంటున్నాను అక్కడికి వెళ్తున్నాను చూడండి సో వాళ్ళని పికప్ చేసుకున్న తర్వాత వీ ఆర్ స్టార్టింగ్ టు తిరుపతి నావ్ ఎందుకంటే మ్యారేజ్ తిరుపతిలో కాబట్టి సో ఇట్స్ అవర్ జర్నీ ఫ్రమ్ బెంగళూరు టు తిరుపతి ఇట్స్ స్టార్ట్స్ నావ్ ఇదిగోనండి హొస్కోట and we reached kolar kolar lo idi manchi best hotel andi we can get soft idlis and good dosas here so ipudu breakfast chesaka we started again our trip to tirupati now mem taj hotel lo digam andi ఇదిగోనండి తాజ్ యూ క్యాన్ సి ది తాజ్ హోటల్ నా
తాజ్ హోటల్లో చెక్ ఇన్ టైమ్ ఈస్ టూ పిఎం అండ్ చెక్అవుట్ ఈస్ ట్వెల్వ్ పిఎం ద నెక్స్ట్ డే సో ఇప్పుడు మేము మా రూమ్కి వెళ్తున్నామండి త్రీ జీరో సెవెన్ ఈజ్ అవర్ రూమ్ నెంబర్ సో రూమ్ లో కొంచెం సేపు రెస్ట్ తీసుకొని తర్వాత వీ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ అనేది రిసెప్షన్ కి ఇదిగోనండి మా వాణి పిన్ని పిండి కూతురు శ్రవంతి మనవరాలు శ్రీనిక వీళ్ళు కూడా తాజ్ లో ఉన్నారు కాబట్టి అంతా కలిసి బయలుదేరాము సో నవ్ వీ రీచ్ ద వెడ్డింగ్ డెస్టినేషన్ అపియాలార్ గార్డెన్స్ ఇట్స్ వెరీ నియర్ టు తాజ్ అండి జస్ట్ 5 to 7 minutes drive by car This one and the reception start in the already డిన్నర్కి వెళ్ళామండి అందరము ఇంకా రిసెప్షన్ తర్వాత మళ్ళా రూమ్ చేరుకున్నామండి నెక్స్ట్ డే సెవెన్ థర్టీకి మ్యారేజ్ సో నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ సెవెన్ థర్టీకి మ్యారేజ్ అండి సో వీ హ్యాడ్ అవర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అవర్ తాజ్ హోటల్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఈజ్ వెరీ నైస్ అండి సో మెనీ వెరైటీస్ హియర్ వీ ఎంజాయ్ డెలిషియస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ హియర్ సో ఐ క్యాన్ గివ్ ఫైవ్ అవుట్ ఆఫ్ ఫైవ్ రేటింగ్ ఫర్ ద బ్రేక్ఫాస్ట్ టు ద తాజ్ హోటల్
సో మ్యారేజ్కి బయలుదేరామండి సెవెన్ థర్టీ నవ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ద సేమ్ వెన్యూ అగైన్ ఈ వివాహంలో అతి ముఖ్యమైన ఘట్టము జీలకర్ర బెల్లము పెళ్లి ముహూర్తము వధువు వరుల జన్మ నక్షత్రాలను జాతకాలను చూసి వాటిని లెక్కలు వేసి గ్రహ గమనాలను అన్వయించుకొని ముహూర్తమును పురోహితులు నిర్ణయిస్తారు ఈ ముహూర్తము చాలా ముఖ్యమండి దీనిని ముహూర్త బలము అని అంటారు ఇది ఎంత పవర్ఫుల్ అంటే ఆ బలంలో పెళ్లి చేస్తే వాళ్ళకంతా మంచి జరుగుతుందని నమ్మకము ఆ ముహూర్త బలంలో వివాహం జరగాలని పండితులు వధువు వరులను తొందర పెడటం జరుగుతుంది ఈ ముహూర్త బలంలో ఈ జీలకర్ర బెల్లం వధువు వరులపై శిరస్సులపై పురోహితులు పెట్టిస్తారు ఒక విధంగా చెప్పాలంటే అక్కటితో ఆ పెళ్లి జరిగిపోయినట్టే వారి పెళ్లి జరిగిపోయినట్టేనండి ఈ జీలకర్ర సంస్కృతంలో జీరదండము అని అంటారు జీరా అనే శబ్దమును అర్థము జీవనము దండము అంటే ఆధారము అంటే జీవనాధారము అని అర్థం వస్తుంది ఇక బెల్లం అంటే గూడము గూడము ఎన్ అంటే పరవశము అంటే వధూవరుల మధ్యలో ప్రేమానురాగాన్ని అన్యోన్యతని చాటి చెప్పి చేసేదే జీలకర్ర బెల్లం పద్ధతి ఈ జీలకర్ర బెల్లం ముద్దతో బెల్లమును జీలకర్రను ఏ విధాలుగా ఎన్ని విధాలుగా ప్రయత్నించినా వాటిని రెండును విడదీయలేమండి అదే విధంగా భార్యాభర్తలు అన్యోన్యంగా కలిసిమెలిసి విడిపోకుండా ప్రేమానురాగాలతో ఉండాలనే ఈ సాంప్రదాయము ముడిపడి ఉందండి తర్వాత మాంగల్య ధారణ ముఖ్యమైన ఘట్టమండి వరుడు వధువునకు తాలి కట్టేదే ఈ వివాహము వివాహ బంధానికి చిహ్నము ఈ మంగళసూత్రము మంగళసూత్రాలకు గౌరీదేవి అధిష్టాన దేవత రెండు సూత్రాలలో ఒకటి అత్త అత్తింటివారు మరొకటి అమ్మగారింటి వారు ఇచ్చే బొట్లు ఇవి ఈ బొట్లను నవధారాలతో లేక పదకొండు ధారాలతో చుట్టి వరుడు వధువునకు తాలి కడతాడు ఇది మూడు ముళ్ళ బంధం వీటిని శతమానాలు అని కూడా అంటారు ఉభయ వంశాలకు మంచి కీర్తిని చేకూర్చి పెట్టగలను అని తెలియజేసేందుకే ఈ రెండు సూత్రాలను మహర్షులు నిర్ణయించారని హిందువుల నమ్మకం మాంగల్య ధారణ తరువాత అతి ముఖ్యమైన తంతు అరుంధతి నక్షత్రము చూడండి వధూవరులిద్దరూ అరుంధతి నక్షత్రం చూసి వస్తున్నారు ఈ వి వివాహమైన తర్వాత ప్రతి ఒక్కరూ ఈ అరుంధతి నక్షత్రాన్ని దర్శించుకోవడం వలన వారి సంసార జీవితం సాఫీగా సాగిపోతుందని భావిస్తారు అరుంధతి నక్షత్రం ప్రక్కనే వశిష్ఠ మహర్షి నక్షత్రాన్ని కూడా దర్శించుకోవడం వలన చాలా మంచిదని పురోహితులు చెబుతారండి సో మ్యారేజ్ అంతా అయిపోయిందండి కాబట్టి నేను కొత్తగా పెళ్లి చేసుకునే ప్రతి యువతకి నేను చెప్పేది ఒకటేనండి భార్యాభర్తలు అన్యోన్యంగా ఉండండి ఇరు వంశాల కీర్తిని పెంపొందించండి అత్త మామలను తల్లిదండ్రులుగా భావించి వారి కుటుంబాన్ని ఉద్ధరించండి మీ తల్లిదండ్రులకు మంచి కీర్తిని తండి ఇంతేనండి ఈ వాల్టి బ్లాగ్ హోప్ యూ ఎంజాయ్ దిస్ వీడియో ఎందుకంటే మీకు మ్యారేజ్ చూపించడంతో పాటు వివాహం యొక్క విశిష్టత గురించి కూడా ఆ వివాహ తంతు గురించి ప్రాముఖ్యత గురించి కూడా మీతో షేర్ చేసుకున్నందుకు నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉన్నానండి థ్యాంక్ సో మచ్ ఐ థింక్ యూ ఎంజాయ్ దిస్ వీడియో బాయ్